റാസി പോളിക്ലിനിക് യുനാനി ഹിജമ ആൻഡ് കൗൺസിലിംഗ് ആശുപത്രി പടി പ്രിയമുള്ളവരെ ഒരു മുസ്ലിമിന് ഒരു മനുഷ്യന് അവൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ലഭിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ അനുഗ്രഹം അതെന്താണ് അത് ഹിതായത്ത അള്ളാഹു ഏകനാണെന്നും ഹബീബ് സൊല്ലാഹു അലി വസ്ല്ലമ തങ്ങൾ അവിടുത്തെ പ്രവാചകനാണെന്നുമുള്ള ആ സത്യസരണയിലേക്കുള്ള പ്രവേശനം അത് ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ അനുഗ്രഹമാണ് അതിന് ശേഷം ഒരു മുസ്ലിമായ മനുഷ്യന് തൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ലഭിക്കാവുന്ന ഏറ്റവും വലിയ അനുഗ്രഹം ഏതാണ് അത് ആരോഗ്യമാണ് ഹബീബ് സൊല്ലാഹു അലി വസല്ല മാത്തങ്ങൾ പലപ്പോഴായി മുഹ്മിനിയങ്ങളെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയ ഒരു കാര്യമുണ്ട് സലുല്ലാഹൽ ആഫിയ സലുല്ലാഹൽ ആഫിയ എപ്പോഴും നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനോട് ആരോഗ്യത്തെ ചോദിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കണം എത്ര സാമ്പത്തികമായ ഉന്നമനം നാം നേടിയെടുത്താലും ശാരീരികമായ ആരോഗ്യമില്ലെങ്കിൽ അത് വലിയ കുറവ് തന്നെയാണ് ഒരു മനുഷ്യൻ ശാരീരികമായി ആരോഗ്യമില്ലാതായാൽ അയാൾ ഒരു നിലക്ക് പല നിലക്കും അയാൾ ഒരു ഭാരമായി മാറുന്നത് സ്വാഭാവികമാണ് നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ അയൽവാസികളായ ആളുകൾ അവർക്ക് ശാരീരികമായി ബലഹീനതയുള്ളവർ അവർ സ്നേഹം കൊണ്ട് അതിനെ മറികടക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നുവെങ്കിലും യഥാർത്ഥത്തിൽ അവരുടെ ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അവർക്കൊരു പ്രയാസമാണ് മനുഷ്യനാണ് മനുഷ്യരാവുന്നത് മനുഷ്യരായതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്വന്തമായ കാര്യങ്ങൾ അതിനുവേണ്ടി വിനിയോഗിക്കപ്പെടേണ്ട സമയം മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി വിനിയോഗിക്കപ്പെടുക എന്നത് മാനുഷികമായി അവൻ ഇഷ്ടമില്ലാത്ത കാര്യം അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളെപ്പോഴും ആഫിയത്തിന് ചോദിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കണമെന്ന് റസൂലുല്ലാഹി സൊല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം മാത്രമല്ല റസൂലുല്ലാഹി സൊല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ല മാത്രങ്ങൾ ആഫിയത്ത് നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്ന നാല് കാര്യങ്ങളെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരികയാണ് നാല് കാര്യങ്ങൾ അത് നിങ്ങളെ ആരോഗ്യത്തെ ചോർത്തിക്കളയുമെന്ന് റസൂലുല്ലാഹി സൊല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം ഒന്നാമതായി ഹബീബ് സൊല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ല മാത്രങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്നു അൽ കലാമുൽ കസീർ അധികരിച്ച സംസാരം നിന്റെ ആരോഗ്യത്തെ നശിപ്പിച്ചു കളയും എങ്ങനെയാണ് സംസാരം ആരോഗ്യത്തെ നശിപ്പിക്കുന്നത് അധികമായി സംസാരിക്കുന്നത് അത് പല പല ആളുകൾക്കും അത് വിഷമകരമായിരിക്കും നിന്റെ സംസാരം കൂടുന്തോറും പല ആളുകളും മാനസികമായി വിഷമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും അവർ മാനസികമായി നിന്നെ ശപിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും ആ ശാപം നിന്റെ ആരോഗ്യത്തിൻ്റെ കടക്ക് കത്തി വെക്കുന്നതായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും അതുകൊണ്ട് റസൂലുല്ലാഹി സൊല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മാത്തങ്ങൾ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ അക്രമിക്കപ്പെട്ടവൻ്റെ പ്രാർത്ഥന എപ്പോഴും കാത്തുകൊണ്ടിരിക്കണം സൂക്ഷിക്കണം കാരണം അവൻ്റെയും അവൻ്റെ റബ്ബിൻ്റെയും ഇടയിലും അറിയില്ല നമ്മൾ നാവ് കൊണ്ട് വേദനിപ്പിച്ചവർ സഭയിലിട്ട് വഷളാക്കിയവർ അവരെല്ലാം മനം നൊന്തുകൊണ്ട് നമുക്കെതിരെ പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ നിശ്ചയം നിശ്ചയം അള്ളാഹു അത് സ്വീകരിക്കു തന്നെ ചെയ്യും അത് നമ്മുടെ ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളായി നമ്മുടെ ജീവിത ജീവിതത്തിൽ പ്രതിഫലിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ഹബീബ് സൊല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മാത്തങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്നു അതിനെ നീ നിരാകരിക്കേണ്ടത് നിൻ്റെ സംസാരം ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ടാണ് മറ്റുള്ളവരെ വേദനിപ്പെടുത്തുന്ന തരത്തിൽ നീ സംസാരിക്കാൻ പാടില്ല അത് നിൻ്റെ ആരോഗ്യത്തെ തന്നെ ബാധിക്കുമെന്ന് റസൂൽ അള്ളാഹി സൊല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം വന്നോമുൽ കസീർ രണ്ടാമതായി റസൂലുല്ലാഹി സൊല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ല മാത്തങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്നു അധികരിച്ച ഉറക്കം ഉറക്കം അനിവാര്യമാണ് അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ് ആരോഗ്യമായ ആരോഗ്യപരമായ ഒരു ശരീരത്തെ താങ്ങി നിർത്തുന്നതിന് ഉറക്കവും വിശ്രമവും അനിവാര്യമാണ് പക്ഷേ അമിതമായാൽ അമൃതും വിഷവും എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ കൂടുതലായി ഉറങ്ങുന്ന ആളുകൾക്ക് അലസത വരാനും അവരുടെ ശരീരം തടി കൂടാനും പ്രത്യേകിച്ച് പകലുറക്കം അത് ശാരീരികമായ വൈഷമ്യങ്ങളിലേക്കുള്ള കവാടങ്ങളാണ് എന്ന് മഹാനായ റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം വൽ അക്കലുൽ കസീർ അധികരിച്ച തീറ്റ അധികരിച്ച ഭക്ഷണം അത് നിൻ്റെ ആരോഗ്യത്തെ നശിപ്പിക്കുമെന്ന് റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം എങ്ങനെയാണ് തീറ്റ ആരോഗ്യത്തെ നശിപ്പിക്കുന്നത് നമ്മുടെ 
ഉദരമാണ് വയറാണ് സറു എല്ലാ രോഗങ്ങളുടെയും മാതാവ് എല്ലാ രോഗങ്ങളും ഉത്ഭവിക്കുന്നത് വയറിൽ നിന്നാണ് റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വല്ലാത്തങ്ങൾ അത് പ്രത്യേകമായി നമ്മെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയുണ്ടായി നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ വന്ന് സംഭവിക്കാവുന്ന സർവ്വ രോഗങ്ങളുടെയും മാതാവാണ് നിങ്ങളുടെ ഉദരം അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഉദരത്തെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വല്ലാ തങ്ങൾ ഉദരത്തെ വയറിനെ മൂന്ന് ഭാഗമാക്കി മാറ്റാനും ഒരു ഭാഗം വെള്ളത്തിനും ഒരു ഭാഗം ഭക്ഷണത്തിനും ഒരു ഭാഗം എയർ നടക്കാനും നിങ്ങൾ മാറ്റിവെക്കണമെന്ന് റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ല മാത്തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചുവെങ്കിൽ ഹബീബ് സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ല മാത്തങ്ങളുടെ വാക്കിനെ മറികടന്നുകൊണ്ട് നാം ഭക്ഷിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ നമുക്ക് ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായി വരികയാണ് നാലാമതായ റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ല മാത്തങ്ങൾ പറയുന്നു സ്ത്രീ സേവ അധികരിച്ച സ്ത്രീ സേവ അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരെ നാം നമുക്ക് ഒരുവിധ എല്ലാവിധ സൗകര്യങ്ങളും ഉണ്ട് എല്ലാ നിലക്കും ആസ്വദിക്കാൻ ഇവിടെ എല്ലാവിധ സൗകര്യങ്ങളും ഉണ്ട് ആ സൗകര്യങ്ങളുടെ പിന്നാലെ പോയിട്ട് അതിൻ്റെ പിന്നാലെ തന്നെ പോയാൽ നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യം ക്ഷയിച്ചു പോകുമെന്ന് റസൂൽ അള്ളാഹി സൊല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം വിവാഹത്തിന് മുമ്പ് തന്നെ ചില ആളുകൾ ഞാനൊരു ചികിത്സാ രംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആളെന്ന നിലക്ക് ചില ആളുകൾ ഇത്തരം വിഷയങ്ങളോട് മടുപ്പ് വിവാഹശേഷം മടുപ്പ് തോന്നുകയാണ് എന്താ കാരണം എന്ന് അന്വേഷിക്കുമ്പോൾ അവർ നിരന്തരമായി ഇത്തരം സംവിധാനങ്ങളുമായി ഏർപ്പെടുകയാണ് അങ്ങനെ യൂട്യൂബിലും അതുപോലെ തന്നെ ഫേസ്ബുക്കിലും വാട്സപ്പിലുമായി എല്ലാവിധ തോന്നിവാസങ്ങളുമായി നിരന്തരം ബന്ധപ്പെടുമ്പോൾ അതിനോട് മടുപ്പ് തോന്നുകയാണ് അലർജി തോന്നുകയാണ് സ്വന്തം ഭാര്യയെ പോലും തൃപ്തിപ്പെടുത്താൻ പറ്റാത്ത തരത്തിൽ ആരോഗ്യപരമായി ക്ഷീണിക്കുകയാണ് ഈ തോന്നിവാസം ജീവിതം തകർത്തു കളയുമെന്ന് യാഥാർത്ഥ്യം മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാർ അത്തരം തോന്നിവാസങ്ങളിൽ നിന്ന് ദുന്യവ്യായ ജീവിതത്തിന് വേണ്ടിയെങ്കിലും മാറി നിൽക്കണമെന്നും റസൂൽ അള്ളാഹി സൊല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലാ തങ്ങളുടെ മഹബത്ത് അത് ജീവിതത്തിൻ്റെ ഊർജ്ജമാക്കി മാറ്റി അള്ളാഹുലേക്കും അവൻ്റെ